சர்னியா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து மல்டி சட்னி எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து நாங்க ஒரு மதுரையில ஒரு ரோட் கடையில நாங்க சாப்பிடும் போது சூப்பரா இருந்துச்சு சட்னி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது எல்லா சத்தும் இந்த ஒரே சட்னில இருக்குது எல்லா சுவையும் இருக்கும் அதனாலதான் இது பேர் மல்டி சட்னி நாங்களே வச்சுட்டோம் இப்ப இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னன்னு பாக்கலாம் இந்த இந்த சட்னில வந்து வெங்காயத்தை விட கொஞ்சம் தக்காளி கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் காரசாரமா இருந்தா சூப்பரா இருக்கும் அஞ்சு தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி எடுத்தாலும் சரி இல்ல நம்ம ஊர் நாட்டு தக்காளி எடுத்தாலும் சரி பெரிய வெங்காயம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால நான் ஒன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லைன்னா இதுக்கு வந்து ரெண்டு போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் எதுக்கு ரெண்டும் சேர்த்திருக்கோம்னா இது கொஞ்சம் இனிப்பா இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் காரமா இருக்கும் அதனால ரெண்டும் கலந்து செய்யும் போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் கொத்தமல்லி வந்து ஒரு கிண்ண அளவு நம்ம எடுத்துருக்கோம் நல்ல சின்ன சின்னதா நறுக்கி இருக்கு தேங்காய் பல்லு வந்து ஒரு பத்து பல்லு சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கு எட்டுல இருந்து பத்து பூண்டு பல்லு சின்ன சின்னதா இருக்கு இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன பீன்ஸ் அளவுக்கு இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அஞ்சு மிளகா வத்தல் இதுக்கு மேல உங்களுக்கு காரம் வேறுனாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான வதக்கிறதுக்கும் தாளிக்கிறதுக்கும் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் கடுகு உளுந்த பருப்பு இதுக்கு வந்து இந்த உருட்டு உளுந்து வந்து கொஞ்சம் நிறைய போடணும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவாவது போட்டுக்கோங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பில தாளிக்கிறதுக்கு இப்ப வாங்க இதை எப்படி பண்றதுன்னு பாப்போம் இந்த வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் நல்லா சின்னதா நறுக்கிக்கிறோம் ஒரு கடாய் ஒரு சின்ன கடாய் எடுத்துட்டு லாஸ்டா தாளிக்காம இந்த சட்னிக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா முதலே தாளிச்சு அதை தனியாக ஒரு கிண்ணத்துல எடுத்து வைக்க போறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து எடுத்துருக்கு மிளகா வத்தல் சேர்த்துக்கிறோம் மிளகாவத்தில் சேர்த்துட்டு கருகாம அதை எடுத்துக்கிறோம் சட்னி நீங்க எந்த கிண்ணத்துல வைக்க போறீங்களோ அந்த கிண்ணத்துல எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அந்த எண்ணெய் இருந்தாலும் அது சட்னிலே வந்துடும் இப்ப எடுத்து வச்ச கடுகு கடுகு பொறிஞ்ச பிறகு உளுந்தம்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் நல்லா செவந்து வரணும் பெருங்காயமும் கருவப்பிலையும் இதுலேயே சேர்த்துக்கிறோம் அதாவது சட்னியில கடைசியா தாளிக்க வேண்டியதை இப்பயே செஞ்சுக்கிறோம் கருவேப்பில பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெருங்காயம் இப்ப இந்த அளவுக்கு நல்லா பொறிஞ்சா போதும் இதை வந்து ஒரு கிண்ணத்துல எடுத்து வச்சுக்கிறோம் திரும்ப ஒரு பெரிய கடாய் வச்சுட்டு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதக்க போறோம் எந்த சட்னி வச்சாலும் சரி நீங்க மிளகா வத்தல் போடுற சட்னி எல்லாத்துலயும் இந்த வத்தல் வந்து கருகாம எடுக்கணும் கலர் பாத்தீங்களா இந்த கலர்ல இருக்கணும் இதை விட்டு நீங்க கருக வச்சீங்கன்னா சட்னி வந்து கலரே வந்து மாறிடும் இந்த கடாய் வந்து காஞ்சிச்சு எண்ணெய் ஊத்திக்கிறோம் இப்ப ரெண்டு வெங்காயத்தையும் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கோம் சேர்த்துக்கிறோம் பெரிய வெங்காயத்தையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துருங்க ஸ்டார்டிங்லேயே வெங்காயம் போட்டுவோமே சீக்கிரம் வதங்கிடும் வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பதம் அளவு தான் வதங்கணும் அதுக்கு மேலே வதங்கக்கூடாது இப்போ அந்த வெங்காயம் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயே நம்ம வெள்ளைப்பூடு இஞ்சி எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம எடுத்து வச்ச பச்சை மிளகா தேங்காய் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு கண்ணாடி பதம் நல்லா வதங்கிடுச்சு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கிறோம் இதுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் அப்போதான் எல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கும் இப்போ சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பை எல்லாத்தையுமே இப்பயே சேர்த்துடலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மூடி வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் தக்காளி வதங்கிடும் தக்காளி இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்துக்கிறோம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ரொம்ப வதங்கக்கூடாது இப்போ இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சிக்கிறோம் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜாரில் சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம் நல்லா ஆற விட்டுட்டு தான் நம்ம சட்னி அரைக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் மிளகா வத்தலையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம தாழ்ச்ச அந்த கடுகு உளுந்து கருகப்பிள்ளையை கடைசியாக தே சேர்க்கணும் இது வந்து கொஞ்சம் கெட் சட்னி மாதிரி வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் தேவைப்பட்டால் அந்த நம்ம கிண்டுடம் பாருங்க வடைச்சட்டி அதில் இருக்க தண்ணி கல் தண்ணி எடுத்து நம்ம ஊற்றினா போதும் இப்போ இந்த அளவுக்கு அரைச்சாச்சு நல்லா தாளிச்சோம் பாருங்க கடுகு உளுந்து கருவேப்பிள்ளையை நம்ம சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சுத்தம் சுற்றினா போதும் ரொம்ப சுத்த தேவையில்லை இது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம தாளிச்சு போடுறத விட இந்த உளுந்தம்பருப்பு அரைச்சி அதோட சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் நல்ல கிறிஸ்பியான தோசை இந்த தோசை மாவு அரைக்கிற ரெசிபி நல்ல இந்த தோசை மாவு வச்சு எத்தனை வகையான தோசை சொல்கிறது எல்லா ரெசிபியும் நான் வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த சட்னிக்கும் கீ ரோஸ்ட்டுக்கும் அப்படி இருக்கும்